ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് സജിനം എജു ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം എന്താ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് തിങ്കളും താരങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് മൂൺ ചന്ദ്രൻ്റെ പരിക്രമണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പരിക്രമണം ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനം ആകാശത്ത് മാറി മാറി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് പഠിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നേൽഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് പ്രതിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വാക്സിൻ ആൻഡ് വാനിൻ അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് പ്രതി അത് നേരെ തിരിച്ച് അതായത് പൗർണമിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ക്ഷയം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് അഭിമു അഭിമുഖമായി വരുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പരിക്രമണവും ഭ്രമണവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം സെലസ്റ്റ്യൽ ഫ്രാൻസ് മാനത്തെ ചങ്ങാതിമാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരെ മാനത്ത് കാണാം രാത്രിയിൽ അല്ലേ മൂൺ സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് മീറ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൽക്കകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരെ നമുക്ക് മാനത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ രാത്രി ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി ആസ്വദിച്ചിരിക്കാറുണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ കാണാൻ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ രാത്രി ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ തിളക്കവും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പ് വ്യത്യാസവും ആകൃതി വ്യത്യാസവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാറില്ലേ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിറമാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പല നിറത്തിലുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിന് കാരണം ആ അവയിലുള്ള താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കളർ റെഡ് ആയിരിക്കും കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറങ്ങൾ ഹൗ മെനി സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ കാൻ യു കൗണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരൊറ്റ ടൈം കൊണ്ട് ഒറ്റ ടൈം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണാനാകും സാധിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം വി ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇഫ് വി ഒബ്സർവ് ദ സ്കൈ ഫ്രം എ ഡാർക്ക് പ്ലേസ് നല്ല ഇട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ആ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത്സ് റൊട്ടേഷൻ ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു റൈസ് ആൻഡ് സെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒതുക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലമാണ് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആൻസ് യു ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് ദ സ്കൈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ആ ആറായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ലാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇഫ് ഒബ്സർവ് ത്രൂ എ ടെലിസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ദർ ആർ മെനി ക്രോസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേക കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ടിറ്റ് യു നോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് വി ഓൾ നോ മെനി സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൈ അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ആകാശഗോളങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്
താപനിലയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ താപനില കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിന് ചുവപ്പ് നിറവും താപനില കൂടിയ നക്ഷത്രത്തിന് നീല നിറവുമാണ് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ സെലസ്റ്റ്യൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ആകാശ ഗോളങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സൺ മൂൺ സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് എക്സെട്ര ആർ ദ സെലസ്റ്റ്യൽ സ്ഫിയേഴ്സ് ആകാശ ഗോളങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ സ്റ്റാർസ് ആർ സെൽഫ് ലൂമിന സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് എങ്ങനെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങൾ അല്ലേ ദ റേസ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർസ് അണ്ടർ ഗോ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഈസ് ഡിറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവേഴ്സ് ഇൻ ത്രൂ വേരിയസ് ലയേഴ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നേരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം എന്തു ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ പാളികളുടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ അവയ്ക്ക് ദിശമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവും ദിശ മാറ്റം സംഭവിക്കും ദാറ്റ്സ് വൈ എന്താണ് സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ ടു ചുങ്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം ടു യു സി ദ പിക്ചർ യെസ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ദെൻ കൻ യു ഒബ്സർവ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് Yes, did you know the stars are immensely large when compared to earth? We all know sun is a star. Alla, Bhoomi ode, etto aduttullo oru nakshatram aanu Suryan. Suryan, Suryan oru nakshatram aanu namuk alla orku ariya. Pakshe, adu Bhoomi ekkaal oru baadu madangu adinde valuppam undu nangal kariya avutno. സൂര്യനെ ഭൂമിയേക്കാൾ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് വലുപ്പം ഉണ്ട് സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ വി ഓൾ നോ സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ സൂര്യൻ നക്ഷത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു എർത്ത് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ദ എർത്ത് ഭൂമിയേക്കാൾ വലുതാണ് ഇറ്റ് കൺ ഹോൾഡ് അബൌട്ട് ടു ലാക്സ് എർത്ത് വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്ക് കഴിയും വലുപ്പമുണ്ട് ആർക്ക് സൂര്യന് ദർ ആർ മെനി സ്റ്റാർസ് ബിഗർ ദാൻ ആൻഡ് സ്മാളർ ദാൻ സൺ സണ്ണിനെ സൂര്യനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും മെല്ലിയൻ കണക്കിന് എന്തുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട് വലുപ്പം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനേക്കാൾ വലുപ്പം കൂടിയ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഡെസ്പൈറ്റ് ബീങ് സോ ബിഗ് വൈ ഡു ദ സ്റ്റാർസ് അപ്പിയർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രക്കും സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലേ ഇത്രക്ക് സൈസ് ഉണ്ടായിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം എന്താ ദ സ്റ്റാർസ് ആർ വെരി വെരി ഫാർ അവേ ഫ്രം അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരം അകലെയാണ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അകലെയാണ് ആരുള്ള നക്ഷത്രം പ്രകാശവർഷം ദൂരം എന്നാണ് അവർക്ക് പറയാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രകാശവർഷം ദൂരത്തിലാണ് ആരുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുള്ളത് സോ ദ അപ്പിയർ ടു ബി വെരി ടൈനി ടു അസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈവൻ ദ അപ് ക്ലോസ് ദ ആർ ലാർജ് അവെന്താണ് ആ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും അവരുടെ സൈസ് വലുതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലുപ്പുണ്ട് ആര് സൂര്യനായ നക്ഷത്രത്തിന് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറോപ്ലെയിന് ആകാശത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നല്ല ബിഗ് അല്ലേ ബട്ട് ആകാശത്ത് കാണുമ്പോഴാ വളരെ കുഞ്ഞത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അകലം കൂടും തോറും ആകാശത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിൽ നിന്നും വളരെ കുറവായിരിക്കും ദൂരെ താഴെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്പർ നൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഒരു കുറിപ്പാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതേ സെക്കൻഡിൽ എന്തു ചെയ്യാം കേൾക്കാം അല്ലേ 
എന്നാൽ നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൽഫ സെൻറ്ററി എന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെത്താൻ എത്ര വർഷം എടുക്കുന്നവരെന്ന് നാല് വർഷത്തിലധികം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം അവ തമ്മിൽ ആ സു ആ നക്ഷത്രവും നാമവും തമ്മിൽ അകലമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ സി ദ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പത്തിലെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പിക്ചർ ബുക്ക് ഇൻ ദ സ്കൈ മാനത്തെ ചിത്രപുസ്തകം ദിസ് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓൺ ഗേറ്റ്സ് വെൻ ദ സെവൻ സ്റ്റാർസ് വിച്ച് അപ്പിയർ മോഡറേറ്റ്ലി ബ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ആർ ജോയിൻഡ് ആകാശത്തെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ദ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഗേവ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ നെയിം ബിഗ് ഡിപ്പർ മീനിങ് ബിഗ് സ്പൂൺ പാശ്ചാത്യർ ഇതിനെന്താണ് വിളിച്ചത് ബിഗ് ഡിപ്പർ ഈ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചത് എന്താണ് ബിഗ് ഡിപ്പർ കാരണം എന്താണ് ആ അതൊരു വലിയ തവിയുടെ ആകൃതി ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ വി ദ ഇന്ത്യൻസ് എന്താ വിളിച്ചത് സപ്തർഷി സപ്തർഷികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയരായ നമ്മൾ ആ നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചത് ഇനി വി സി ദൻ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ സ്കൈ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ വേനൽക്കാലത്ത് ആകാശത്ത് ഇവയെ എവിടെയാണ് കാണുക ആ സന്ധ്യക്ക് വടക്കൻ ആകാശത്ത് നമുക്ക് ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ദം ഇൻ ദ മന്ത് ഡിസംബർ ആൻഡ് ജനുവരി ദ ആർ സീനറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയോടെ നമുക്ക് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലും ഇവയെ ആകാശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഏതാണ് സപ്തർഷികൾ ബിഗ് ഡിപ്പർ നമ്മൾ സപ്തർഷികളെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലേ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ അതുപോലുള്ള മറ്റും നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളാണ് ഒറിയോൺ വേട്ടക്കാരൻ കാസിയോപ്യ കാഷ്യപ്പി അതായത് ഓരോ ആകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളാണ് ഇനി ഇവയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓറിയോൺ വേട്ടക്കാരൻ കോൺസ്റ്റലേഷൻ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടു അസറ്റ് ഡിറക്ഷൻ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഡിസേർട്സ് ആൻഡ് ദ സി എന്താ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഈ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുടെ ആ പണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെയും മറ്റു കടലിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര ഗണമാണിത് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ സ്വേർഡ് ഓഫ് ഒറിയോൺ റീച്ചസ് ദ പോളാർ സ്റ്റാർ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണ് ധ്രുവ നക്ഷത്രങ്ങളിലാണ് നക്ഷത്രത്തിലാണ് ദിസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ആഫ്റ്റർ ഡെസ്ക് ഇൻ ദ മന്ത്സ് ഓഫ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റലേഷനെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും തിരുവാതിര ഇസ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ റെഡ് കളർ ഓൺ ഒറിയോൺസ് റൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഈ എന്താ പറയുക നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലത് ചുമലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഏത് ചുവന്ന കളറിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം അപ്പം ഏതാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഒറിയോൺ മനസ്സിലാക്കുക പണ്ട് സഞ്ചാരികൾ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്ര ഗണമാണ് എന്ത് വേട്ടക്കാരൻ അതായത് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഒറിയോൺ നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് കസ്യോപ്യ കസ്യോപ്യ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ സ്കൈ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ കാശ്യപ്പി ഇതും ആളുകൾ ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു എന്താണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്തെ ഈ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മലയാളം മൺസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ മലയാളം മാസങ്ങളും താര ഗണങ്ങളും ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് സീൻ എബോ അസ് എ ലിറ്റിൽ ടുവാർഡ്സ് ദ സൗത്ത് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇൻ ദ മൺസ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ഇതൊരു നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളാണ് അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തെക്ക് മാ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിൽ നല്ല ശോഭയോടെ കാണുന്ന കൂട്ടം നക്ഷത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് 
What shape do you obtain by joining the dots sequentially? E dot gale Nere yoji pizza namuke in the shape anagata. Hmm? And Ah, it's a big scorpion. La shape of big scorpion. Valiodu, third duba mana namuke kitunade. It is also the name of Malayalam months. Ade? Ah, Malayalam months tinde, perana endane, vrishchigam. Malayalta parane, vrishchigam. Ada voltane. Likewise, there are 12 constellations imaginated in the names of the 12 Malayalam months. Pandranda Malayalam Asangalude, you peril oro and then day, Nekshatra Gotangal Agashate and the Tunde Sangal Pika, Petitund. Pandranda Malayalam Asangalunda Namkarem, Ale, Edelamane, Chingam, Kanni, Tulam, Rishigam, Danu, Magaram, Kumbam, Meenam, Madam, Edava, Midunam. Karkidagam. Eoro masangal day, perili, oro nexatra kutangale, agash ten de tunde, sangal pick up at itundo, oro ninum, and then a vetesta, shape galan. Then a curse detailed at a vatican angle, cordel, rafraise the te, padica. Aren't you eager to identify more stars? Ningle nexatrangla curse, cordelite ariana ground, undangle. Star map bechute, nexatra map bechute and the ya. Ah, stars ne kurche, man slaga. In the chain day, you have to look at it holding it upside down and in accordance with the direction above your head. E star map, the shen seche talek mugal kameti pitchan and then de no kendad. On holding it upside down above the head, with its not towards the north, we get the east-west direction correct. In the end, Ah, Vadakko Desha, Vadakko Ta Varatthaka Vidham, Thalakku Mughali, Kamathi Pidikkum Pool, Kiyakku Padinyara Desha Namukkan Deyum, Shariyaitu Kittu. December Mudali, March Varya Masangali, Sandhya Gasham, Nirishikan and Deyam, E Maap, Namukkai Ubayika. To observe, December to March, the sky, to observe, December to March. March. December Mudali, March Variola Masangali, Namuki, Sky Observam Idu Vajit. Observing planet. You have already learned about the planets in the solar system. Alla Savi Yudatli, Rangalum Denum, Ave Kurchukaningali, Chere classroom, Kanyalas, Marshangalaka, but you know. Le Among them, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn can at times be seen in the sky with our naked eyes. Igrangale, Budan, Shukran, Chova, Vyayam, Shani, and Igrangale, Namuke, Silla, Samangali, Dathri and the Yam, Agashate, Namuda, Nanatrangal Kunde, Kanan Sadiku. Rangle, Minunalano. Alale, planets generally do not tingle. Pudayava ndeyula grangale minugela. But they appear bigger and brighter than the stars. Ava Arekalum, Ekshatrekal, Tekalum, Tilakamulam, Valipamulam, Maita Namuke, Kanar and Kanandane. Ava Nakshatram Navana, Rubad Prakash version Namuke, Dure and Pakshe grangale, Kurchumuda Namuke. Adutan, Adonda Nave Namke, Kursuda Veldaitum, Light and Bright Titaka Kanala, Karnam. Avale Sola Sasata Kurchukurdal, Detail Saitu Ningo Padikan Angil, Chilla Mobile, Apugala Kende, Dilur Appane, Solar System Scope in Ori, and then Solar System Scope, Adele, Solar Sasata Kurshan and Night and Amkarne, Manslakan Sadiku. A pedo to go to chapter Dal Sanikiane, Window Namke. At the chapter, my at the video. Kana, thank you. Video is tapata like chaya marker the channel. Subscribe chaya, subscribe chaya, video share chaya.